இயற்கை விவசாயத்தை நம்புவோம் கண்டிப்பா நல்லா இருப்போம் வணக்கங்க நான் திண்டுக்கல்ல இருந்து பிரிட்டோ ராஜ் பேசுறேன் வேளாண் பொறியாளர் நீ காலையில ஒருத்தர் கேள்வி கேட்டார் போர்வெல் பத்தி போர்வெல்ல வந்து குறைந்தபட்சம் எவ்வளவு இடைவெளி இருக்கணும் ஒரு போருக்கு இன்னொரு போருக்கும் அப்படின்னு போருங்கிறது வந்து பாறைகளுக்கு இடையில இருக்கக்கூடிய தண்ணீர் வைத்திருக்கக்கூடிய ஒரு அமைப்பு சரிங்களா நம்மளுடைய சரிவுகள்ல இந்த இடைவெளியோட அளவு அல்லது இடைவெளியோட நீளம் மாறுபட்டுக்கிட்டே இருக்கும் அதே நேரத்துல ஒவ்வொன்றும் ஒவ்வொரு குழி ஒவ்வொரு தண்ணீர் இருக்கிறதா ஆய்வு பண்ணி கொடுக்கறதும் ஒரு குழி ஆனா இந்த ஒவ்வொரு குழியும் ஒரு போர்ல இருக்க ஒரு குழியும் இன்னொரு போர்ல இருக்க ஒரு குழியும் ஒரு மெல்லிதான ஒரு பாறை இடுக்குகள் வழியா தொடர்புல இருக்கும் அது வந்து உண்மை அப்படின்னு நம்ம சொல்லும் போது நம்ம முக்கியமா என்ன கவனிக்கணும் அப்படின்னா முடிஞ்ச அளவுக்கு நம்மளுடைய போர பக்கத்துல இருக்க போர்ல இருந்து கொஞ்சம் தள்ளி வச்சுக்கணும் அவரு என்ன கேட்டனா பத்து அடிக்குள்ள நான் போடவா அப்படின்னாரு பத்து அடிக்குள்ள போட கூடாது பத்து அடிக்குள்ள போடுறதுல என்ன நன்மை இருக்கும் என்ன தீமை இருக்கும் அவருக்கு என்ன நன்மைன்னு அவர் நினைச்சாரு அப்படின்னா அவரு தண்ணிய நான் பிடிச்சிடலாம் அவரு வந்து அறுநூறு அடி போட்டிருக்காரு நான் எழுநூறு அடி போட்டு அவரோட தண்ணியை நான் பிடிச்சுக்கலாம் அப்படின்னு நினைச்சாரு அது வந்து அவரோட அவர் மனசுல நினைச்ச நன்மை அதுல இருக்கக்கூடிய மிகப்பெரிய தீமை என்ன அப்படின்னா போர் போடுறது வந்து பாத்தீங்கன்னா அதிக அழுத்தத்துல காத்த ப்ரெஷர்ல உள்ள கம்ப்ரஸர் காத்து உள்ள போய் போர் போடக்கூடிய ஒரு அமைப்பு இருக்கு அப்படி இருக்கும்போது அந்த மிகவும் அழுத்தத்துல வெளியே வரக்கூடிய அந்த காற்று அந்த தோண்டின தூள் எல்லாம் வெளியே தள்ளிக்கிட்டு இருக்கும் அதிகமான அழுத்தத்துல தள்ளிக்கிட்டு இருக்கும் அப்படி தள்ளிட்டு போயிட்டே இருக்கும்போது பக்கத்துல இருக்கக்கூடிய போரோட ஓட்டையில இருந்து போரோட குழியில இருந்து இந்த போருக்கு இடைப்பட்ட தூரத்துல இருக்கக்கூடிய ஒரு இடை அடுக்கு ஒரு கேப்பு அது ரெண்டும் ஒத்து போயிடுச்சுன்னா தொடர்ந்துருச்சு அப்படின்னா இந்த கேப் இந்த கேஸ் வந்து அந்த இந்த காற்று வந்து அந்த இடைவெளி வழியா அந்த போரை போய் தொற்றுச்சுன்னா அந்த போர் வழியா எஸ்கேப் ஆயிரும் அந்த போர் வழியா வெளியே வந்துடும் கீழே அதுக்கப்புறம் கீழே செங்குத்தா பூமியை நோக்கி தோண்ட முடியாது ஏன்னா கொடுக்கக்கூடிய காற்றெல்லாம் இந்த பக்கம் வெளியே போயிடும் இதனால என்ன நடக்கும் அப்படின்னா ரெண்டு போரும் கேட்டு போயிரும் இந்த போர்லயும் தண்ணி வராது அந்த போர்லயும் தண்ணி வராது இது மாதிரியான காரியங்கள் இன்னைக்கு தமிழ்நாட்டில் நிறைய நடந்துட்டு இருக்கு குறுகிய இடைவெளியில எல்லாம் போர் போடக்கூடாதுங்க குறைந்தபட்சம் ஒரு போருக்கும் இன்னொரு போருக்கு இடையில இருபது மீட்டர் அதாவது அறுபது அடி வித்தியாசமாவது இருக்கலாம் அதன் மூலமா நம்ம இருக்கக்கூடிய ஒரு சின்ன சின்ன கேப்புகளோட தூரத்தை நம்ம குறைச்சிக்கலாம் அருகாமையில போட்டோம்னா கண்டிப்பா நிறைய சான்ஸ் இருக்கு இந்த போரும் அந்த போரும் இணைஞ்சு செயல்பட அப்படி இருக்கிறப்ப என்ன ஆயிடும்னா உங்க போர் பள்ளத்துல நீங்க எழுநூறு அடி போடுவீங்க அவங்க போர் ஐநூறு அடினா இந்த இந்த அழுத்தத்துல வரக்கூடிய தண்ணி அந்த போர் வழியா அப்படியே வெளியே தூக்கிரும் அப்ப அந்த போரும் போர்ல சுத்தமா தண்ணி நிக்காது இந்த போர்லயும் தண்ணி வந்து ஒரு அழுத்தத்துல நீங்க போட முடியாது போட்டாலும் அது வந்து ஒரு முழுமையான அழுத்தத்துல அது நிக்காது முழுமையான தண்ணீரா அது நிக்காது அதனால தயவு செய்து ஒரு போர் போடும்போது அடுத்த போர்ல இருந்து குறைந்தபட்சம் இருபது மீட்டர் இடைவெளி இருக்கா அப்படிங்கறத ஆய்வு பண்ணிட்டு போடுங்க நன்றி